¿Tú también quieres que tu short sea viral? Claro que sí. Cuando subimos un short a YouTube, todos queremos que se haga viral. Es más, después de subirlo casi seguro que has pensado, este sí, con este he acertado y va a ser un pelotazo. Pero no, pasan los días y tu short se lo saltan y no lo ven, o solo lo ven los primeros segundos, pero no sigan viéndolo. Pues bien, no te frustres, porque es lo normal. De hecho, de los millones de shorts y vídeos que se suben a YouTube, ¿cuántos consiguen convertirse en virales? Y eso a sus creadores les viene de sorpresa, no se lo esperaban. Pero hoy te voy a enseñar varios trucos básicos. Les he llamado trucos. <risa> bueno, en realidad son las prácticas básicas aconsejadas que cualquier creador debe seguir para que sus shorts tengan alguna opción de convertirse en virales. Eso sí, estas buenas prácticas te ayudarán a que consigas más visualizaciones y engagement con los espectadores, convirtiéndoles así en suscriptores. 1. Ponte en el lugar del espectador. 2. Los tres primeros segundos. 3. Analiza las métricas de tu short. La primera práctica que te aconsejo es que te pases al otro lado de la pantalla. Es decir, que te pongas del lado del espectador que va a ver tu short. Si inicias el short sin ánimo de tu parte, con una entrada aburrida y un ritmo lento, lo más probable es que el espectador abandone tu short a los pocos segundos. Para evitar esto, haz que el comienzo de tu vídeo corto despierte interés en el espectador. Si consigues que los espectadores se interesen por tu short, es menos probable que abandonen el vídeo ya que lo que tratas en él les interesa. Los primeros tres segundos de tu short deberán ser interesantes, son los más importantes para conseguir retener a los espectadores y, por tanto, dedica la mayor atención para prepararlos bien. Una manera fenomenal para conseguir que esos tres segundos mantengan al espectador es usando ganchos, transiciones y zooms o utilizar efectos de sonido para que el inicio de tu vídeo sea más interesante. Para iniciar con un buen gancho podemos usar una pregunta. Con esto harás que el vídeo genere curiosidad para que la gente lo vea completo. Si la gente ve los primeros segundos de un short, lo más probable es que vea el resto o casi todo no suele fallar. El segundo consejo que te doy es que lo primero que salga en tu vídeo debe llamar la atención y hacer que el vídeo sea interesante. No tiene por qué ser una pregunta, pero debe despertar curiosidad o asombro o sorpresa e hilarlo con el resto del desenlace de tu short. Y el tercer consejo es hacer que el final no se sienta como un final. Me explico. La mayoría de los espectadores, cuando sienten que se está acabando el vídeo, rápidamente se van. Esto nos obliga a hacer que cuando estemos terminando el vídeo, debemos hacer que no se note. Y si vas a hacer una llamada a la acción, que no dure más de dos segundos, porque si no, la gente abandonará el vídeo. Deberás de hacerlo rápido y de manera concisa. Para comprobar si tus vídeos y shorts tienen éxito, analiza las métricas en la analítica y estadísticas de YouTube Studio. Las métricas más importantes son el porcentaje de cuántos decidieron ver el contenido y el porcentaje de retención de la audiencia. Estas las puedes ver en YouTube Studio, como explicamos en este otro short de nuestro canal, que se enlaza al final de este vídeo en la descripción y en el comentario destacado. Y en el próximo vídeo os explicaré más a fondo en otro tutorial las métricas que os acabo de comentar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.